después de tu nota te regalan la cuenta. Hello, Mr. Guzman. How are you this evening? Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? So good, teacher. Okay, very good. Yes, How was well, work? Well, sorry? How was work? So good, teacher. So good? It was a good day. Oh, very good. What about you? Oh. As always, yes, uh, giving out classes, uh, preparing classes for tomorrow, and having fun. <laughs> okay, that's good, teacher. Yes. Uh, look at who is here, Gabriela Moreno. How are you today? Hi, teacher. Hi, how are you? We, Hi. Miss, you. we miss you yesterday. Yes, I have a problem. <laughs> oh, you had a problem, but everything is okay? Yes, yes. All right, very good, very good, yeah. I miss you. Ta I miss talking to you. Me hace falta hablar contigo en la clase. Yes. And how was work? Mm, relax. A regular? Okay. Yes. I, I like your clock behind you. Mm. <laughs> yeah. It's, it's blue, right? Blue and white? It is purple. Oh, purple. It looks mm -hmm. like blue from here. But mm -hmm. I like purple too. <laughs> My favorite color is blue. What is your favorite color? A uh, brown. Brown. What about you, as a kid? What is your favorite color? Uh, black teacher. Black, black and blue. Those those colors. I. Oh, okay. And which one do you prefer? Black. Black. Okay. Yes. Black is very elegant. Yes. Hello, Stephanie, Raquel, how are you today? I like your hair. It looks nice, <laughs> yes. It looks nice, very nice. And how was your day at work, uh, Stephanie? Um, no lo entiendo. ¿Cómo no estuvo tu día en el trabajo? Um, <laughs> este, ay no, tranquilo, no sé cómo, no sé cómo se dice. Yo sé, nice. que, yo sé que tú sabes. Me dijiste, I know. Eso quiere decir, yo sé. Nice. Nice, bye. Ok. <risa> Ve, en, en inglés, déjame enseñarte algo. Acabas de hablar inglés sin saber que sabías eso. ¿eh? I know. Eso quiere decir, yo sé. I know. I know. Cuando dices I know, estás diciendo yo sé. I know. Ok, so, entonces me dijiste I know. <laughs> so, uh, what do you do, uh, Stephanie? Um, I visit the house. Um, I look the this perfect the the perfect uh, in the house okay. and I hmm, pongo precios, no sé cómo se dice. Okay. I, no sé Give cómo se dice. Uh -huh. okay. Eso. Appraisals. Esos son appraisals que da son, son uh, uh, donde le pones precio a las cosas, ¿verdad? Appraisals. Valúos. Uh -huh. Valúos. En casas. Es, appraisals valúos, sí. Uh -huh. En español. Oh, very, very good. So you are, um, you are, uh, you, do you sell houses or what do you do? Mm, solo, solo voy a, uh, las tengo que ver. Oh, okay. Very good. Okay. Good. Excellent. That's a, uh, it's an exciting job. Yes. You have to go all over the place. Vas a muchos lugares, huh? Te mueves en lugar. My goodness. You have to put a lot of miles to your car. Yes. Oh, okay, very good, excellent. All right, Rebecca Guion, how are you today? 
Hello, teacher. Hello. I'm fine, thanks. Excellent. Nice talking to you. Nice talking to you. Ah, uh, thanks. Yes. All right, lady chicas, how are you today? I fine. Thank teacher. All right. Very good. Excellent. And Michelle Oviedo, how are you? Hi, teacher. Fine. Excellent. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. All right. Let's go ahead and start the class and uh, welcome to your English class. Today is Thursday, right? No, it's Wednesday. No, Thursday. Yes. And tomorrow is going to be uh, Friday. Very good. Almost uh, the end of the week. Um, yesterday, we were talking about uh, uh, um, a structure. What was the structure that we were talking about? The que estructura estuvimos hablando ayer? Jose, what structure we were talking about yesterday? De la formulación de preguntas. Preguntas? Okay. All right. Michelle? Hablamos acerca de los eh, questions present continuous. Very good. Yes. Yes. We were talking about present continuous questions. Good job. And what is the structure for the present continuous question, uh, Rebecca Aguillon? Um, we use the WH question. Um, WH? WH word? WH, WH, what, Words? where, uh -huh. who, why, when, which, mm -hmm. how. Yes. And this, the structure. The yes, structure or the structure? Structure. Mm -hmm. um, are the WH question plus plus there B plus there B mm -hmm. plus there with I and G okay. plus complement plus el signo. I confirm. Okay, question mark. Question mark. Question mark. Question yes, mark. very good. Excellent. Yes. Okay, so that is what uh, we were the learning yesterday. And the reason why we're learning is uh, because we cannot uh, ask questions about. Uh, um, actions that are continuing in our uh, workplace. Uh, for example, what are you planning to do this weekend? Yes, it's a question that uh, we will uh, uh, be making to uh, our colleagues in, um, in a workplace. That's the reason why we're learning um, that structure. Very good. And uh, today we are going to be talking about uh, uh, organizing events. Uh, what is what is taking place and where is it taking place and who is organizing. So three things that we need to um, learn how to explain is uh, who is organizing the uh, event, what is taking place or what is the event about and where is it taking place. So those are three things that we're gonna be talking about. And for that, I need to ask you if there is anything going on in your uh, company. What is, is there any event that the, we are just uh, uh, making for this week or planning for next week? Uh, Gabriela, at your workplace, are you guys planning any event, any something that's going to happen, an, an activity? Um, what well, is, what is taking place? No teacher. <laughs> Nothing. No, nothing. Nothing. Okay. No. Uh, uh, Michelle Oviedo, anything taking place uh, uh, at your company for this week or next week? Next, next week, only vacation. Oh, vacation. Oh, okay. You're planning vacation. That sounds great. Yes. Vacation, one week. Yeah. And um, so what is taking place is vacation. 
And um, who is organizing this, uh, you know, vacation thing, the scheduling the vacations? De mi trabajo o... At your workplace, yes. Uh -huh. Bueno, todos nos vamos de vacaciones. Everybody, yes. yes. Everybody, all of us, yes, are taking vacations. Okay, yes. very good. Uh, Paola, what is taking place at your workplace? Mm, I don't know what you, how do you say capacitación? Oh, trainings, training. Training? Yes. And today, vacunación. Okay. So on those trainings, where is it taking place? Um, <laughs> At the company? And the company, yeah. Es que ando buscando la palabra empresa en inglés y no existe. Yes. Es at <laughs> the company. Yes. At the company. Okay. And who is organizing it? Who is organizing this event? Mm. La persona encargada de seguridad ocupacional. Yes. Who? Huh? Seguridad ocupacional. Okay. Okay. O occupational safety. Occupational? Safety. 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 The safe. Safety. Yes. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Good job. And uh, Lady Chicas, what is taking place at your workplace for this week or next week? Okay, what is taking Repeat. place at your workplace, either for this week or for next week? Sorry, this I am not understand. Okay, let me, that's okay. So the question is, it's a WH question. And it's a, what is taking place at your workplace? What is taking place at your workplace? In other words, what is going on? What are you celebrating? What are you doing at your workplace? Either for this week or next week. Ya sea para esta semana o para la otra semana. Um, present week. This week. No sé cómo decir para esta semana. ¿Cómo se dice? This week. Oh, this week. Ajá. Uh -huh. Okay, what is taking place at your workplace for this week? I'm Santa. Hmm? Lo siento, teacher, no entiendo la verdad. Lo que escribí no, no lo entiende, no? No. Okay, what is taking place is, uh, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué están celebrando? ¿En qué están trabajando? En tu lugar de trabajo. Mm, comprendo. Mm, ahorita creo que ningún, ninguna actividad. Next week? ¿Para la próxima semana? Solamente temas de trabajo o en general? En, en el trabajo, por ejemplo, vamos a tener una, un, una capacitación, teacher, uh, vamos a una adquisición de una nueva herramienta, vamos a abrir un nuevo local, 
vamos a, a, a tener de qué promociones de esta semana, al, algún evento, algo que estén haciendo, cualquier cosa. Um, vamos a lanzar un nuevo producto. We are launching a new product. Um, okay. uh -huh. mm. No sé cómo se dice en inglés, pero es una instalación de una nueva mm. máquina clasificadora de café. Ok, so... Instalación de una nueva... So, ok, so you are purchasing a new machine? O you already purchased the machine? ¿Van a comprar una nueva máquina o ya la compraron? Ya. Yeah. Ya está comprado, la están so, instalando. So, installing a new machine. Installing new uh, máquina. Oh, new machine. Yes, machine. 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 Yes, a new machine. A new machine. Yes. We are installing a new machine. Okay. Installing. A new machine, installing a new machine. A new Very machine. good. And where are you guys installing the new machine? Where? Um, es ¿Hmm? ¿Cuándo? When, yes, when. Um, probably on Wednesday. On Friday. Probably, okay, probably. Probably, yes. On Wednesday. On Wednesday. Or Friday. Okay, probably on Wednesday or Friday. Entonces, eh, la palabra on es una palabra que se usa para indicar sobre o eh, específicamente sobre algo. Por ejemplo, en mi cumpleaños, digo on my birthday. ¿sí? Entonces, cuando digo el día, digo on Wednesday, on Friday. ¿sí? Cuando digo de el día, en qué va a caer, entonces on, on Wednesday, ¿verdad? Entonces, probably they will install the new machine on Wednesday. Ese es a, a when, ¿verdad? And where is in my company, ¿sí? And who is organizing it? And who is organizing this uh, activity? Engineer, industrial. Industrial engineer. Okay. Industrial Industrial engineer. So, esos son los que están organizando esto de poner en esa máquina. Y ingenieros industriales. Ok. Good job, lady chicas. Very good. Excelente. Excelente. Good job. All right. All right. Uh, hello, Andrea. How are you today? Hello, Silvia. Uh, ok. Um, buenas noches. Estoy acá escuchando de Silvia Hernández para todos. Very good. Good evening. Good evening. I am listening. Yes. Very good. Thank you, Silvia. All right. So eh, that is what uh, we are trying to do. Um, lo que estoy tratando de hacer es ponerlos a ustedes en una situación, en un project, eh, una actividad de proyecto donde usted se concentra en el trabajo, no se trabaja, no se concentra en el inglés. Um, y Quiero que traten de hablar inglés. Si pueden hablar Spanglish, mucho que mejor, ¿verdad? Y si pueden inglés, perfecto. Pero si pueden hablar Spanglish, eh, eh, está bien para que comencemos nosotros más o menos a hacer la transición de español a inglés. ¿ya? No full Spanish, no puro inglés, sino las palabras que ya aprendimos. Todas esas palabras trate de empezar a aplicarlas a lo que estamos uh, platicando. Ahorita el ejercicio que estamos haciendo es uh, 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 como uh, organización de un evento. Y la pregunta que les estoy haciendo es 
qué evento está tomando lugar en su compañía, ya sea esta semana o la otra semana. La segunda pregunta es, ¿dónde esto se está llevando a cabo? Si puede ser en la, en la compañía o afuera de la compañía. Y la tercera pregunta es, ¿quién está organizando este evento? Esto le da la oportunidad a usted a poder establecer una conversación usando la WH Words que hemos estado aprendiendo. ¿Sí? Entonces, Puede ser que no tenga nada en el trabajo, puede ser que no, no tenga ningún evento, pero invéntese algo, algo donde usted pueda eh, practicar el inglés, porque eso es lo importante, que nosotros practiquemos el inglés. ¿Cómo lo hacemos? No se preocupe. You make mistake, that's okay, that's okay, no pasa nada, ¿sí? Pero inténtelo, intento. Eh, tome ventaja de la oportunidad que le estoy dando para que usted practique su inglés, ¿sí? Es como que usted estuviera yendo a un, a una, a, a, ¿qué? un in, or, a conversational club, un club conversacional, donde usted va a hablar, va a hablar, porque eso es lo importante. Queremos que usted hable. ¿Ya? Eso es lo que quiero. Mi, mi mayor deseo es que usted hable, es que usted hable inglés. ¿ya? Teacher, no se le escucha. Es better now. Pues sí, está mejor. Yes. Okay, so eso es lo que eh, estamos tratando de hacer ya. Esta es nuestra segunda semana. Y ya por eso es que estamos empezando a, que, a darle la oportunidad que usted empiece a, a desarrollarse. Si se fija, son cosas que, que no están planeadas, son cosas que usted no, no, no ha visto, no ha estudiado todavía, o sea, la estructura, pero lo estoy poniendo en un, en un uh, escenario, en un escenario donde usted empieza a, a querer volar, a querer salir de, de esa área de confort. ¿sí? Así es que no se sienta como que, no, 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 yo no, por favor, no. Diga, esa es la oportunidad que yo estaba esperando de, 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 de probar que si puedo, ¿sí? Esta es la oportunidad. No, no se ponga como, no, no estoy haciendo nada, ticha, no, no, nada, no. No, haga algo, o sea, invéntese algo, haga, y diga, sí, estamos haciendo esto, voy a inventar algo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder contestar esas preguntas. What is taking place? ¿Qué es lo que está pasando en tu, en tu, en tu, en tu compañía? Eh, ¿Quién lo está organizando? ¿Dónde es que está pasando esto? Y así usted ya nomás agarre esa habilidad, ya usted va a poder eh, conversar de cualquier evento, ya sea en su casa, en su trabajo, en su familia, de, de cualquier evento, porque ya tiene esa habilidad. ¿Ok? Entonces, mi consejo para ustedes es que tomen ventaja de estas oportunidades. No, no, no se excluya, no diga, no, no, yo no quiero participar. Participe, participe. Es lo que le va a ayudar a usted a salir adelante en su uh, lenguaje, ¿no? en la habilidad. ¿Ok? Entonces, um, vamos a these days, cuando uh, ponemos la palabra these days, es para indicar acciones temporales, que es lo que estamos siempre hablando, ¿verdad? These days. These days. Cuando ponemos esa palabra después en una oración, Indicamos uh, acciones temporales. Por ejemplo, um, it's not the same as uh, it used to be on these days. No es lo mismo como solía ser en estos días. ¿sí? Cuando le pongo these days, ya estoy poniendo yo como un, un, una restricción. Que estoy hablando de algo temporal. ¿sí? Porque these days van a cambiar, van a, van a ser diferentes después. Entonces, la word these days, cuando la use, sepa que la está usando para cosas temporales. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok, ahora vamos a, a hacer una lectura en el libro acerca de lo que eh, tres eventos. 
de que vamos a cuatro eventos que hacen los en las compañías they have like a programs por ejemplo si se trabaja en una compañía donde es is very stressful el job is very stressful como trabajar en un call center is very stressful recibe millones de llamadas <ríe> se siente como que son millones de llamadas diarias y es 20 llamadas por, por minuto, no tanto así, ¿verdad? Pero, pero va a recibir bastante llamadas. Entonces, es un trabajo donde hay a lot of stress, mucho estrés. Uh, eh, entonces, las compañías organizan eventos como para desestresar a la gente o para sentirlas, uh, para motivarlas. Vamos a leer estos cuatro eventos eh, y vamos a, a, a analizarlos, a ver qué podemos nosotros entender de ellos y de qué es lo que están hablando. Okay? Vamos a read these articles about activities to keep employees happy. So, en su compañía, uh, do you guys have any, any events that uh, uh, you do in order for you to be motivated? Al, en las compañías de ustedes, ¿hacen alguna cosa para mantenerse motivados? Eh, Paola, in your company, do you have any, any activities that you guys do uh, like a weekly basis or, or twice a, a month, every two weeks, to keep employees motivated, para mantener los empleados motivados. ¿Hay algo que ustedes hagan? Eh, celebrate birthdays. Okay. Eh, de, okay. Celebrate the birthdays. Human Recures. I'm sorry? The Human Recures. Oh, human resources. Oh, human resources. Human resources, recursos humanos, right? Human resources. Uh -huh. Okay, so the human resources uh, department, uh, eh, eh, they, they organize the birthdays uh, celebration, right? And what do they do? Yeah. ¿Qué es lo que hacen? They... Um... <laughs> uh... So they call Give you them. or they go to the, the department, the, they go to your office and start singing or they place a, like a pictures of, of you in, in, the, in front of the office or what do they do? Normally, uh, she gives them, a, give them uh, a present, like, a, I don't know, but a present the, oh, okay. With chocolate. Chocolates, uh huh. And put their names and okay. happy birthday and that's. Okay, so they put your name and uh, whoever is uh, is uh, is uh, celebrating uh, a birthday and uh, do they give you a a parking spot? Te dan un un lugar de estacionamiento right there in front of the office or, or no? Yeah, and with a blows. <laughs> okay, balloons with balloons. balloons, with mm -hmm. balloons. Okay, that's nice, huh? That's nice, very nice. Yeah. Okay, and uh, thank you, Paola. Michelle, at your workplace, do you guys celebrate? Uh, do you do any activities to keep employees happy? Yes, <laughs> celebrate. Uh, Weekend, fines de semana familiar. familiar. Okay, family weekends, yes. Oh, family weekends. And oh, do, do you guys go outside the company? Do, do you guys are taken to a place where like a park? Or yes. Where do you go? I go to the park. Okay. The, the employees and, and family. Oh, okay. So the family with the employees, they go yes. all together. Very good. And what do they give? Yes. They give you a lunch or, or they, they, they do games at the park? Or how do they celebrate? They give you a present for your birthday or something? Yes, they yeah, get a lunch and, and prepare much activities. Okay. The games. Okay, very good. For the kids and 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 toda, toda la familia. Okay, everybody. Oh, yes, very good. Excellent. It sounds fun. It sounds very good to, you know. It sounds like a good company to work for. 
<laughs> so we una buena yes. compañía para trabajar, ¿verdad? ¿eh? Yes, very good. <laughs> Excelente, good job. En Rebeca Guión. Hi, teacher. Hi, what do you guys do to keep your employees happy? And the, uh, the anniversary, the company. Anniversary of the company, uh-huh. Yes, is separate, separate or separate uh -huh. by department and uh, we do uh, games. Okay. Well. And is uh, in the company or outside the company? In the company, but but not office or not in the office uh -huh. okay so it's like uh in the in the in the that lunch Art. area or or in the yes, parking lot lunch. okay lunch area okay very good uh, do they uh do, do you guys get a, a gift or certificates or uh, the al como se llama Al grupo ganador. <laughs> okay, the winner team. Uh, they uh, manage. <laughs> oh, they give you money. Oh, that's good. Yes. So the prize is money. Yes. Oh, very good. Have you ever won any prize? Has ganado alguna vez algún premio? No. <laughs> no. Tú eres igual. Son... You are just like me. Eres igual a, a, a mí. Eh, si fueran golpes, me los gano todos. Pero cuando la, es el regalo, nada. The last, la última vez. Last time? Eh, yeah. Last time, we are the second. Oh, you were the second one. Okay. Uh, second uh, to the winner. Second to the winner. Yes. Oh, my yes. goodness. Well, next but, time, you will be the winner. Pero nos dieron un premio. Ah, okay, okay. Very good. Yeah. They, they free. They kept. Nos dieron el día libre. Oh, the no day como... off. The day, day off. off. Yes. My goodness, that's even better though. What What did yes. you do on your day off? Um, we eat. <laughs> so you, you, you went uh, for a dinner, or for lunch, or for lunch. Break? Oh, you went out for lunch. What did you have? Yes. What did you have? Pizza? What? What yes. did you have? ¿Qué comieron? Pizza? Pizza. <laughs> Pizza. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Good job. Good job. All right. Thank you, Rebecca. And um, let's see. Mr. Jose Ezequiel. Do you guys have any... Yeah. Do you guys have any any celebration or any activities uh, that you guys do to keep your employees happy at your workplace? No, teacher. Así we como, don't have any activity. Así como estás de serio, José, no creo que hagan unas actividades. Así como... No. no. <laughs> I'm sad. I'm sad for that reason because um, we we only we only uh, dedicate dedicate as the works ourselves okay yes so you guys don't don't do nothing oh i'm sorry to hear that so yes okay. i have i enjoyed that conversation <laughs> oh you did, you did okay oh my god i'm sorry to hear I, I, that. I would like to have something like that yes uh, the other people are very happy huh they're they're, they're telling us uh, how good their companies are and yes. um, it's one thing that the company, uh, whenever they celebrate something for their employees, that means that they they take the human part, yes, into consideration, not the machine part, right? When we are just a machine, nobody cares about us. Nobody cares to say, you know, happy birthday. Nobody cares Nothing. about I'll say about saying, okay, how's your family doing? Yes. Hey, invite your family. We want to meet your family. Let's go to a picnic. Oh, that's beautiful. Very good. All right. Yes, I feel jealous for them. Jealous. <laughs> uh, you're jealous, huh? 
Yes, yes. Entonces trabaja para esa compañía. Go work for that company. <laughs> yes. Okay, very good. And um, this Stephanie Raquel, tell me, does your company do anything to keep the, the employees happy? Yes, yes, I wait, I wait. Hágame la pregunta otra vez, ¿cómo? Yes. Does your company do anything to keep you employees happy? In, in my company, I happy, but no, no, <laughs> no hacen, no hacen nada. They don't celebrate anything. No celebrate, no, don't celebrate anything. Nothing. Oh Nothing. Va, vamos a escribirle una carta diciéndole que they have to do something, si no se le van a terminar. But I happy. But I, I happy. ¿Cómo puede ser eso que tú es happy y, y no te celebran nada? Escribe una carta para mí también, teacher. Yes, yes. <risa> yes, una carta diciendo que no es justo, trabajan bastante, necesitan motivarlos. ¿Cómo se, how do you, how do you uh, motivate yourself to keep working like my, myself i'm going to put myself into this situation my satisfaction is uh, to hear you speak in english esa es mi satisfacción es oírte hablar inglés a ti that's my motivation see every night every day every time i'm i'm giving out a class my motivation is to hear someone speaking english at least a word i feel like a you know a mom when they hear their little baby saying, mommy, oh my God, the baby's talking. Oh my God. Así me siento yo cuando yo oigo que, por ejemplo, tú dices, oh, the other day, oh my God, she's talking. Yes. Pero cuando no hablas, yo me pongo así como. Mm. My mm. motivation yes. is the money. <laughs> yes, there we go. Digo, mi bebito se va a quedar mudo, no va a poder hablar. Es lo que digo yo, oh my God, mi bebé. Ya tiene tres años y no quiere hablar. <risa> Así lo sé cuando, cuando ya tienen seis meses y no quieren hablar. Digo, oh my goodness, mi bebé se me está quedando mudo. <risa> ok, so your motivation, Stephanie, is money. Money. Ok, if they give okay. you money, that's it. They say, ok, holidays, eh, eh, vacation, anything. I mean, we're just going to give you money. My You're money machine. is my, my mood. Go. It's my motivation motivation okay very good well it's okay because um, try to find a good doctor so they can for your money your money is gonna <laughs> your money is gonna go to your yes. doctor yes you're <laughs> you're earning money for your doctors later yes in my, my bill bills <laughs> yes bills yes yes bills bills son los recibos yes very uh -huh. good yes pago los recibos con el dinero <laughs> Oh my goodness. That's, mi casita. that's life. Yes, very good. But you're enjoying your life, right? You're happy. Yes. That's good. Okay. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Stephanie. And thank you, Jose. See, Jose, you're not the only one, Jose. Okay. Sorry? You are not the only one. See? Okay. Stephanie, <laughs> también, no, they don't celebrate anything. Okay, Gabriel. Yeah, there we go. Gabriela Moreno, what do you guys do in the, at your company to keep your employees happy? Paola, tienes que, tienes que compartir con nosotros. Eso se ve riquísimo. It looks delicious. Sorry. <laughs> <laughs> okay, Gabriela, what do you guys do to keep your employees happy? Um, for example, on the accountant's day, they take us to eat in a nice place. Oh my goodness. Where do you guys go to Tom, uh, Thomas? Roman Tom, Romans? No. Tony Romans? No, Tucson, in La Gran Vía. Tucson. Oh my goodness. And, and what do they do? They take you guys over there or you go on your own? Uh, they take us. Oh, they take you guys. Very good. Excellent. It, the the food over there must be excellent, right? Yes. <laughs> what did you have? ¿Qué comiste? Uh, milk. Milk. Milk? Uh, carne is milk. Oh, okay. Okay. It was like a steak. Milk. Uh, yes, milk steak. steak. Yes. 
Oh, very good. I never tasted it. It, it tastes like what? Uh, meat and milk. <laughs> <laughs> no? Sabe carne y leche, no? <laughs> no. <laughs> no? Sorry. Okay, very good. Excellent. That, well, that's that's a good celebration for employees and only for accountant day. Solo por día de oh. Oh, for example, when I graduate to the university, they gave me a gift. Oh my goodness, when you graduated from your university, you got a gift from them. That's very mm -hmm. nice. That's very nice. Mm -hmm. Very good. What about on your birthday? Did they celebrate your birthday? Or at least they Yes, they buy they bought a cake. They bought a cake. Yes. Oh my God, that's good. See, Carlos, you hear that? Tienen que trabajar para ellos. All right, very good. Excellent. Thank you, Gabriela. And Andrea Malia Garcia, what do you guys do to uh, keep your employees motivated or to make them happy, to keep them happy? Hi, teacher. Hi. Um, Sometimes in the week we order food. Okay. And show it, choose a topic of conversation. Okay. He, um, and read day celebration. Okay, very good. Any any birthday celebration? Whenever you you. you it's your birthday, they give you a card or they uh, announce it uh, that you're, it's the day of your birth? Um, decoramo, decoration. Okay, decorate. And decorate and cake. Okay, okay. Uh, you guys, they don't, they don't take you to a different place. They just celebrate the uh, birthdays inside the company. Sometimes it's not possible, right? Yeah, because uh, a lot of uh, things to do. Yeah, okay. Very good. Very good. Excellent. Thank you. And Kenya, Elizabeth, how are you today? I am good teacher. Excellent. Thank you. It's nice talking to you, Kenya. And tell me, um, do you guys do any any activities, special activities to keep your employees happy at the workplace? Yes, but what do you guys do. Um, yes, but we have two phases before pandemic and actually. Okay. Actually, we have the the company give us a birthday day off. Oh, very good. And, uh, they give us a gift card when we have one year to work in a company. Okay. And um, uh, my boss uh, buy some presents for us for Christmas. Oh my goodness. And they invite us to eat breakfast. That's a very and nice. Before, and before pandemic, we have more activities okay. because we celebrate the um, El Dia del Niño. Yes. Uh -huh. uh, kids Day. Uh, they celebrate Kids Day. Mm -hmm. And we um, rompíamos piñatas. Oh, okay, piñatas. They break piñatas. Piñatas. Uh -huh. um, we had a a party for Christmas too in December. Okay. So in the, um, in uh, I don't remember uh, in a uh, donde antes era la feria internacional. Yes. Uh -huh. Pero ahora está el hospital El Salvador. Yes. Um, uh -huh. We before the vacation the the last day to work mm -hmm. we had an activity they bought um, ice cream hot dogs something like that and for all employees oh my goodness uh, but when the pandemic come we don't have these activities only the first that i mentioned oh, okay but well, hopefully now that everything is coming to normal they're going to start doing the same activities again right probably yes uh, 
other scene, we, um, eh, nosotros tenemos concursos internos. Ok. Por ejemplo, eh, de disfraces para Halloween. Ok, customs. Custom, eh, decoración del Día de la Independencia. Independence decoration. And they, and they give a present to the department who win. The winner. The winner. Ok. Yeah. My only that. Well, only that, that's a lot. <laughs> <laughs> that's good. Yes. Excellent. Well, it's a nice company to work, work for and it looks like uh, they take care of the employees. And that's a, a very uh, nice thing for them to do that, uh, especially once in, a, once in a while to give out uh, like a little presents, like uh, uh, ice cream. You mentioned ice creams and hot dogs. That, that's, that's great though. That's uh, make employees feel that, uh, you know, uh, they belong to, to the company. They are not just uh, a number in the company, especially when uh, they say hi or uh, uh, on your birthday, you say, oh, congratulations on the, your, it's your birthday today and uh, your day off. That's, that's a very nice thing to do. I never heard uh, before that the company give you a day off on your, on your birthday. But this is this is good. All right, okay. Um, we are going to continue with this one. It's uh, very nice uh, that uh, we are talking now. Uh, I'm gonna take uh, I'm gonna call roll, okay, before we continue. And I have a uh, Bigail Mejia Mendoza. No. Hi, teacher. Good Big. evening, everybody. Good evening, Abigail, right? Yes. Okay. Alison Guadalupe. Alison, no. Present. Oh, are you there? Present. Y Andrea Amalia Garcia, thank you. Present, teacher. Thank you. Andrea Mari Cruz Cruz. Present. Thank you. Daniela Beatriz. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Y Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. I have Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Él dijo que iba a estar en el trabajo, teacher, pero que se iba a estar conectando, solo iba a estar escuchando, no podía encender la, la, el micrófono ni la cámara. Ok pero no está eh, logged, ¿verdad? Ajá, porque en el chat puso uh, teacher, con Raquel estamos en una actualización de procesos, por lo que solo podré escuchar la clase y no podré encender la cámara porque estamos en piso y no nos permiten. Ah, pero, pero sí está ahí, déjeme. Uh, Ajá. Déjeme, porque si le pongo que está y no está, eh, aunque sea el nombre que aparezca de él, eh, José Ezequiel Guzmán, ¿verdad? Ya. Yeah. No, Jonathan Alexis. No, tú ahí estás. Jonathan Alfaro, ¿eh? ¿verdad? Sí, Jonathan Alexis. Y Alfaro. ahí aparece. Beltrán, déjeme ver. Ahí aparece, acaban de escribir. Aquí estamos conectados, dice. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, Raquel y Jonathan también aparecen conectados. Ok, Ah, los, ah, sí, sí, sí Raquel, yeah, Jonathan, Jonathan, sí. ok, Jonathan, ok, thank you, and uh, Kenya Elizabeth, I'm here teacher, yes, yeah, thank you, uh, Lady Xiomara Chicas, present teacher, thank you, uh, Maritza Yanira Hernandez, Present teacher. Thank you. Uh, maybe Marvel Rodriguez. No. Okay. Paola Stephanie Mejia. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña. Thank you. Uh, Rebecca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Thank you. Y Roxana Lisette Vega Campus. Ok. 
Uh, Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Wendy Selenia Alvarado. Emma Gloria Martinez Amaya. Raquel Martinez. Present. Emma? Present teacher. Okay. Emma, right? Yes. Raquel, thank you. Raquel, Raquel Beatriz Segura. Mm, Stephanie Raquel Diaz Gomez. Present. Thank you. And Ana Silvia Hernandez. Present, present. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Okay. So um, let's see, I have uh, Paola Abigail, Abigail. Do you guys do anything, Abigail Mejia? Do you guys do anything at your workplace to keep the employees happy? Yes, teacher. What, what do you guys um, do? In, okay. in actuality company, uh, there is no celebrity. Okay. But but usually we department or area mm -hmm. celebrate celebrate or birthday. Okay. Birthday. Birthdays. Uh -huh. With birthday. Sorry, uh -huh. birthday. We decoration in the desk in the wall by birthday con walkers. Okay. Decoramos las paredes y el escritorio de compañeros. Okay. But, um, and we and we share the lunch. Or okay. sometimes uh, by cake. Okay, cake. Uh, generally, we cake. Okay. Uh, generally, we eat pizza, Mexican food, Chinese food, or choripanes. Oh my goodness. Uh, also, also we celebrate the Christmas, uh -huh. which with lunch, a lunch. Uh, in church, intercambio teachers. Okay. Exchange. Bird is a, uh, a present exchange, yes. Uh -huh. um, in intercambio de regalos. Uh, bird or oh, present uh, exchange. Only that. Oh, present. Okay. Uh, present exchange. Here, yes. Teacher, only that. All right, that's a lot. Very good, excellent. Well, uh, it looks like uh, you guys take into consideration the human side of the employees. Very good. Okay, now what we're gonna do is go we are going to read uh, these uh, um, uh, activities that uh, companies made for the, uh, their employees. For example, we have uh, organized yoga classes. Yes, organized yoga classes. Uh, maybe your company wants to organize uh, uh, like a game, like a basketball game, um, like a, what, a soccer game, a volleyball game, something that they organize in order for um, release the stress of the employees. In this case, uh, this company organized yoga classes in, and it says they, they put this one into their announcement. They say, if you work in an office, and your employees are sitting at computers every day. Eh, esto es para los empleados que pasan todo el tiempo sentado, ¿verdad? Por ejemplo, los, los accountants, la secretary, esos empleados que pasan todo el tiempo sentado, dice, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude. Que no subestime el impacto que unas clases de yoga pueden hacer en la actitud, ¿verdad? De, de que tengan los empleados en Outlook y la forma como ellos eh, se, 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 se comportan. Yoga can help alleviate stress. Alleviate es aliviar el estrés, ¿verdad? Calm the mind, calmar la mente, release tension. Algunas veces está uno bien tenso de aquí del, del cuello. 
improve brain function, especially la gente, especialmente la gente que trabaja mucho con su cerebro, ¿verdad? Que solo pensando en números y, y códigos y todo eso, esa gente está bien estresada. En left mood. Left mood es levantarte el ánimo. Entonces, what boss couldn't want those outcomes? ¿Cuál es el jefe que no quiere estos resultados? Yes. Entonces, todos los jefes quieren que sus empleados, empleados estén healthy, ¿verdad? Siempre saludables para estar listos hacia el trabajo. Eso es lo que haga, hace el organized yoga classes. ¿Entendimos lo que, lo que hace el yoga classes? ¿Cuáles son los beneficios? What are the benefits of yoga classes? Yes. Okay. Okay. Now let's see uh, celebrations of birthday. Birthday celebration or to celebrate birthdays. You don't just have to realize on business games to boost morale. No tienes que eh, basarse o, o, o tener eh, siempre en cuenta los, los uh, juegos para mm, eh, Boost es para incrementar la moral. Simply acknowledging special occasion can have a big impact. Simplemente por el simple hecho de eh, reconocer unos, unas celebraciones puede tener un impacto en la vida de los empleados. It shows your team that you care about them as people. Enseña a su, a, a su conjunto o a su grupo que usted... Eh, tiene en cuenta la personalidad de ellos como persona not just as employees no solamente como un empleado get everyone to sign a card yes uh, haga que todos firmen una, una carta donde eh, le digan a la persona que están muy contentos de celebrar el cumpleaños con ellos have cake once a month que tenga eh, y pastel una vez al mes una vez al mes está bien ¿verdad? porque si lo hacemos todos los sábados imagínense cómo vamos a terminar el fin de mes vamos a tener que trabajar mucho en el gym para rebajar todas esas, todas esas uh, libras ¿verdad? entonces once in a month is ok o simple buy them a round round es, es una vuelta ¿verdad? round of coffee each time someone in your team has a birthday o comprarles una, 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 una servida de café cada vez que alguien cumple año. Eso sería fantástico, ¿verdad? Entonces, uh, to celebrate birthday. ¿Cuál es el beneficio de celebrar birthdays? Y que en realidad, what is the company showing to the employees is very important. No solamente decir, vamos a celebrar este birthday, sino enseñarles a ellos que eh, they care about you. They care about the employees, about the, the, how they feel. Yeah, they, if they feel important, they're gonna get, be more like more efficient in the job. Van a ser más eficientes porque qué empleado que no está contento es un buen empleado en una compañía. Si no está contento, mm -mm, nothing is gonna happen. So if the employee is happy, then everything will happen. Okay, or it's gonna the employee is gonna make things happen. Okay, very good. Now paintball. ¿Cuántos saben qué es paintball? Okay, Gabriel, where's paintball? Uh, a game. <laughs> with, ¿Cómo se juega ese game? With our, uh, our, our guns of paint. Yes, with gun. Son unas, uh, son a balls. Es que se ponen una gun y empiezan a shoot, ¿verdad? They shoot, pa, pa, pa. Must be, uh, must be fun, to, fun game to do. Nunca lo he hecho yo. I never done it before. Uh, and I don't know if I will be able to do it because I'm, I'm just scared to guns. So, eh, me tengo miedo a las, a las pistolas. Puede ser que uno me caiga en el ojo o algo. So, um, I don't know if I'm going to be able to uh, practice or at least try to um, play the game. But paintball, give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. So, eso hace como que se, eh, eh, se le salga todo el estrés a usted, ¿verdad? De saber que, o sea, it's, a, it's, an, it's, it's like a excitement to uh, be shooting, yes. 
in case that he, you know, in case that he, uh -huh. after that you you will be with pain. <laughs> yeah, there we go. <laughs> after that, after you you played the paintball. Yeah. Okay, simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Para los que están solamente en la oficina, eso eh, les cae bien. Hay, un, hay un, um, un club allá en los planes de rendero, de paintball. La, la mayoría de compañías lleva a sus empleados allá, a ese club, a que practiquen ese, ese juego, ¿verdad? Y porque es a, a nice place, because it's a, a lot of forest up there. So... You're not gonna hurt nobody, unless if you are the, the one playing. No va a, a lastimar a nadie, al menos que sea usted el que está jugando, ¿verdad? Entonces, simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out, though, as the boss, you are going to be a prime target. Eh, dice que tengan cuidado porque como jefe, ¿verdad? Ahí se van a, a desquitar los empleados. Ya, yeah. él va a ser el... el, el El, el punto que todos van a querer shoot, pum, pum, yeah. Okay, so guess who? Guess who is such a celebration that uh, most of the company, a lot of companies uh, do uh, to keep the employees happy. Guess who is, uh, it's like a, they put a picture of you, but let, let us uh, read about this guess who activity. Ask everyone to bring a childhood photo. Una foto cuando usted estaba pequeño of themselves and put them all up on the board. Y las ponen todas así en, en, en una pizarra o en una tabla, ¿verdad? And then get everyone to put their best guesses forward on each one. Y luego los ponen así a ver que adivinen quién es esa persona. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift spirits. Entonces, en lo que usted está así, um, adivinando quién es es como que usted está teniendo eh, se está divirtiendo porque se pone re, ah, cómo se veía por la distancia es algo algo divertido while offering plenty of humor along the way eh, verdad entonces ofrece un de, de humor ofrece um, mucho de humor para las personas que lo están jugando porque se ven como eran pequeños so so we have these four activities that companies uh, do to keep their employees happy. We have organized yoga classes. We have celebrated birthdays. We have a paintballs uh, games. And guess who of the picture? Uh, Alguno de ustedes que no eh, le quedó bien claro acerca de estas actividades, about these four activities that the employee do to keep you happy. Alguien que no le haya quedado, por ejemplo, si le digo, uh, organize your yoga classes. Why do companies uh, celebrate uh, uh, organize yoga classes for their employees? Or why companies take out employees uh, to uh, play the paintball? Or why do companies celebrate birthdays? Or why companies have the activities of guess who picture? Uh, Pueden contestar esa pregunta. Y si alguien que no la pueda contestar, me puede decir para... Uh, dar otra explicación o dar la dar más español que inglés ¿verdad? todos nosotros estamos bien ok so let's go ahead and do the activity let's uh, do this activity and uh, I'm gonna ask um, each of you one of you to answer this question for example let me let's read the question number one Gabriela and give me the answer please Uh, repeat, please. Yes. Can you please read the uh, question and give me the answer for number one? Uh, yoga has an important effect on employees. True? True. Yes. Okay. Now let me help you on the uh, fluency. Yoga has an important. An important is we put those two words together because uh, uh, remember the consonant and the vowel, we put them together to make uh, the word more fluent. So yoga has an important effect on employees. Digamos mm. así. Yoga has an important effect on employees. Very good. And it's true, right? Stephanie, are you, do you agree with uh, 
with her? Stephanie, ¿estás de acuerdo con ella? Very good. Yes. Rebecca, thank you, Stephanie. Uh, Rebecca, Guion, can you please read the second one and give me the answer? Yoga relates tension, but it doesn't calm the mind. Okay. True or false? False. False, right? Because it says it calms the mind. Okay. Now, yoga releases tension. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Let's yoga write. releases tension, but it doesn't calm the mind. Very good, excellent. And uh, is she, uh, do you agree with uh, Rebecca, Abigail? Yes, teacher. Okay, very good. Excellent. Okay, let's see. Um, Michelle, can you please uh, read number three and give me the answer? Okay. Based on the reading, special occasions are not important. If fails. False. 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 Okay. Based, based, Based is it will sound like a T at the end. Based on the reading, special occasion are not important. Okay, now there is a comma between reading and special, so we have to make a pause. So it, we can make the difference between the first uh, 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 sentence or the first clause with the second clause. So it should read as follows based on the reading. Special occasion are not important. Okay. Lo repito. Please. Based on the reading, special occasion are not important. Uh huh. Now the answer. Fails. Perdón. False. False. Very good. Excellent. Paola, do you agree with her? Yeah. Okay, so it's false, right? Okay, number four, uh, Jose Guzman. Um, workers can play paintballs inside the office. And the answer? Uh, it's fails. Fails, don't stop fails, Jose. It says fail. No. Where workers can play paintball inside the office. Yes. Do they play inside the office? Yes. Oh. Pero tenemos dos respuestas. Tenemos true or false. Okay. Um, I think it's false. False. Yes, yes. In the office, never. ¿verdad? Si no, quiebran todas las ventanas. No, exactly. it has to be outdoors. Yes, very good. Do you agree with uh, with Carlos, lady? Sorry, lady. Lady, I'm not Carlos. Do you agree with uh, Jose? Oh, okay. Um, no, verdad, Jose está equivocado. Hmm? Do you agree with him? Este, no, I, no. I can't play fine. No pueden jugar dentro de la oficina. Jose dijo que es false. Do you agree with him? Fal Do you agree es que yes. si estás de acuerdo con él? It's, it's yes. false. Do you agree with him? ¿Estás de acuerdo con él? Yes, uh, I guess, yes, she is, uh, she agrees with you. She agrees with you. Okay, very good. Now, let's see. Let me uh, have... Um... Okay. Ya no hay nadie más. Entonces, vamos a repetir. Teacher, uh... ¿puedo leer yo? ¿Quién, quién es, perdón? Yo, Abigail. Obviously, please, please, yes, yes. Number five. Okay. 
childhood for us uh, can often employees. Employees. Yes. False. False, ¿verdad? Eso es. Está, uh, o sea, lift the mood, levanta el ánimo. Entonces es childhood photos can offend employees. Léalo así, please. Okay. Childhood photos can offend employees. Offend. 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 Employees, offend. yes. Childhood employees. photos can offend employees. Child photos can offend employees. Yes, very good. And it's, it's false, right? Do you agree with her, Michelle? Do you agree with uh, Abigail? Yes, teacher. Okay, very good. Excellent. All right, let's let's go over a conversation. And in this conversation, we are going to uh, practice again, uh, fluency, articulation, and pronunciation. In this conversation, we're gonna, um, um, we're gonna listen to, uh, to me. You guys, you guys are gonna listen to me. I'm gonna read the conversation between Rita and Luis, and then you're gonna practice. What are we going to practice in this one? What events are taking place at the workplace? Uh, the first question that I asked you before, where is this taking place and who is organizing this information? So we're gonna uh, be uh, reading about three uh, things that are happening in this conversation. One is what is taking place. What is taking place is what is happening, yes? And where is this, uh, where are these events uh, taking place? Donde están estos eventos ocurriendo? And who is organizing them? And quien los está organizando? Yeah. So let's, um, let's start the reading. Luis, good afternoon. This is Rita the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, so Rita le da dos, dos uh, respuestas. Got it. Y luego está respondiendo, do you know? Yes, where are the materials arriving? So two questions in one. All right, it's let's a... go ahead and, and read it uh, and... Sofia, how are you today? Teacher, what is the meaning of goit? Got it? Got it. Got it is an expression. It's an expression when you when you understood something, cuando entiendes algo. Cuando dice, okay, ya, yeah. listo. O oh, lo entendí. Yes, got it. Es eso. Eh, cuando, por ejemplo, yo le digo, Stephanie, did you get it? Eh? ¿Lo entendiste? Yes. Eh, ¿Estamos bien? Eso es lo que se puede deducir de got it. Ok. Thank you. Very good. Any other question? ¿Alguna otra palabra? ¿Pregunta? Sorry. No. Ok. So we're going to have uh, Michelle, Stephanie, and Michelle and Stephanie Raquel trying the, uh, this conversation. Ok. Getting into this, Stephanie. Vaya. Ahí ve usted, no importa. <risa> a ver. Eh, vamos a ver los nombres, ¿verdad? Eh, Stephanie. Stephanie, yes. Uh -huh. Good afternoon. This is Rita. Michelle. Oh, I'm sorry. <risa> <risa> tú eres de Michelle, tú eres Michelle. <risa> I'm sorry. That's okay. Eh, eh, 
Yes, Emily. Good afternoon. This is Michelle, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Michelle. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is where is where is it taking place? Well, the it staff is at attending, attending in the conference is taking place in the great room. Uh, Michelle, by the way, way when are the ma material arriving? Do you know? Uh, got it, got it. I don't know. I got it. Yes, they are uh, arriving on front on Friday morning. Okay, very good, excellent. Okay, Michelle. Um, we still working on the uh, word the the siempre. Me sigue diciendo de, pero dijimos que ya yeah, eso no se nos iba a quitar de la noche a la mañana. Pero sí quiero que hagas un esfuerzo, al menos de decir, oh, espérese, espérese, no, ese es, ese es di o, o de o da, pero no de, de, se te escucha como que, vea, lo, así tengo, así lo digo, y de, y de, y de, y de, y, pero okay. necesito ir que haces un esfuerzo, al menos un esfuerzo de enseñar de que estás trabajando en ello pero no veo ese esfuerzo. Entonces, la próxima lectura, quiero que por favor, no hoy, ¿verdad? Porque, pero la próxima lectura, que hagas un esfuerzo de decir, oh, me, ya me acordé, no, es di por da, pero no okay. de. Y um, también en la palabra year, acuérdate que esa comienza con la y, y la y se, se, se pronuncia como i. Entonces, year, year. Eh, Y la otra, vamos a, esas son eh, pronunciaciones. Entonces tenemos problemas todavía en esas pronunciaciones. Ahora vamos a ver en la fluidez. La fluidez eh, donde dice, where is it? Y es, eh, acuérdate que siempre unimos una, una consonante con una vocal para esas palabras, para que se nos oiga más natural. Y es, entonces don, cuando decimos, where is it? Where is it? Unimos esa, is it? Para que se nos oiga más natural. Entonces, tengamos cuidado en esas. En eso estamos trabajando, ¿verdad? En la fluidez. La fluidez es algo diferente a la pronunciación, pero la pronunciación es, es, es bien importante. La fluidez, al menos, eh, no lo leemos where is it. Lo leemos así, no está fluido, pero está bien pronunciado. Eh, la pronunciación, eh, tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque si no, no nos van a entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, year no es year. Jir sería con una J y no encontraría el norteamericano, no encontraría esa porque es Jir, no, no entiendo Jir. O si te decís de, no te lo va a entender porque va a decir que es de, pero es da o di. Yeah. Entonces tengamos cuidado en eso, Michelle. Y Stephanie, eh, um, la palabra que necesito que trabajemos es uh, taking. Eh, que es una de las uh, reglas que aprendimos en el primer día de clase. No estuviste tú, ¿verdad? Creo yo. El primer día de clase. Estuvimos aprendiendo unas reglas y una de ellas es... Um, déjame... Déjame hacerte eh, eh, recordarte para que lo tengas en cuenta. Una de ellas es esta, ve Donde tenemos, uh, por ejemplo, esta palabra taking. Yeah. Esta palabra... Tiene dos vocales. Tiene esta vocal y este tiene esta vocal. ¿sí? Que es eh, el, el verbo base es take. Y es, entonces, en esta, como tenemos una vocal que termina en, en una palabra que termina en E, dijimos que todas las palabras que terminan en vocal E, la E se elimina, pero, pero no se elimina, ¿verdad? Sino que la omito. ¿ya? La, omitimos el sonido. Y voy a escuchar el sonido de la última consonante. Aparte de eso, esta vocal obtiene un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de ella? Es este, E. Yes. Es el sonido. Entonces, ahí esta palabra, sin esta E, sonaría como take. Yes. Se vería así. Tomaría este sonido, take. Yes. Ahora, si ya le ponemos el ING, 
sonaría taking, taking. taking. Yes. Entonces, eh, esa um, regla usa. Entonces, para mañana, y me traes unos a cinco, uh, cinco verbos que donde se puede aplicar esa, esa regla. ¿sí? Te, donde tenga una vocal E, al final la palabra de E, y eh, pronuncias lo demás. Yes. Por, ejemplo, es, por ejemplo, esta. Ve, mira, esta. Stephanie, esta sería time, ¿verdad? Time. O esta, name. ¿sí? La vocal E se omite y se escucha la M. Mm, y la A toma un sonido largo. A, name. Y la otra se elimina esta y la I toma un sonido largo. I, time. Sí. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, esta otra. Make. Yes. Pero esta ya no me la voy a traer. ¿eh? Son otras que me voy a traer. No, así, ah, ya tengo las cinco. Ya no me decís. Ya no me decís. No, no, esa no. Esa no. Esa otra, es otra. Otra, otra. Solo ejemplo. Solo ejemplo. Dice, ya tengo el teacher, ya tengo el homework. Ya estuvo. No. Ya tengo cuatro. Ya. ya tengo cuatro. No, esa no. Solo te estoy dando ejemplos de cómo puede ser. O sea, tiene que, puede ser la I, la O, la U, cualquiera. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, en la U tenemos esta, ¿verdad? Sería U mute. Mute, y es tenías esta mute uh, eh, que se elimina la e y la u toma un um, sonido largo. Los sonidos largos son a e i o u. Esos son los sonidos largos. Entonces las vocales que vas a encontrar van a tener ese sonido. ¿Ok? Entonces uh, regresemos a la lectura y la lectura tiene esa ya donde dice taking. Ahora el material, al abajo, material, así como se escribe, así se lee. Materials, materials, yes. materials. Y esta es una palabra que siempre se escribe con la E, entonces se le aplica la misma regla. Sería arriving, arriving, yes. Ok, esas dos. Very good, excelente. Ahora... Eh, switch places, cambiemos de lugar. Ahora eh, empiezas tú, Stephanie. Este, Michelle, good afternoon. This is Stephanie, the new secretary. I, I just want to confirm some information. Very good. Hey, Stephanie. Sure, tell me. Mm -hmm. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it it is talking talking place well the et staff is attending and the conference is taking place in the great room stephanie by the way when are when are the materials arriving do you know Go, eh, ¿cómo habíamos dicho? Got it. Got it. Ah, yes. They are arriving on Friday morning. Yeah, arriving on Friday morning. Very good. Ok, Michelle, better. Um, lo único fue el IT, ¿verdad? Este es un IT. Si decimos IT, vas, va a empezar que está escrito con la E y la T. Yes. IT. Y este sería IT. Very okay. good, excellent, good job, excelente, bien claro, se oye, se les oye bien claro inglés, bien understandable, very good, congratulations to both of you. And Paola y Abigail, please. Okay, teacher. Um, Paola seré Rita. Okay. Hola. Okay. un momento. Paola, good afternoon. This is Abigail, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Abby. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending 
and and the conference is taking place in the where with room Abby. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Boris, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Excellent. Good job. Um, tengo a um, Abigail. Eh, estamos muy bien. Eh, vamos a trabajar. Solo en una palabra tuvimos eh, el, el. Este se llama word stress. Word stress para, para nosotros en nuestro idioma sería el acento. ¿Dónde le pongo el acento a la palabra? Por ejemplo, la palabra mamá. ¿sí? Si yo le pongo el acento en otra parte, dice mamá, ¿verdad? Eh, pero se entiende, y yes, se entiende. O sea, si yo digo, oh, estuve trabajando con, eh, fuimos al parque con mi mamá, ¿sí? Usted dice, oh, quiere, quiso decir con la mamá, ¿sí? Entonces, cuando la escuchen, eh, que, que pronuncian las palabras con diferente acento, le van a entender. No es tan, no es tan crítico, le quiero decir, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, tenemos que trabajar en ello. Y en la palabra confirm, y yes, si usted dice confirm, es diferente de confirm, 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 confirm. Y yes. es esa palabra. Trate de, de pronunciarla, confirm. Confirm. Yes, ajá. No en la confirm. pronunciación, ¿verdad? Sino el stress. La pronunciación estamos bien. Confirm. Yes, usted lo pronunció bien. Nada más estamos trabajando en la mama y mamá. Sí, mama y mamá. Ese sería word stress. Entonces, confirm. Sería confirm. I just want to confirm, confirm some information. Sí. I just want to confirm some information. Digámoslo. I just want to confirm some information. Yes. Very good. Excelente. Y Paola, Paolita, <ríe> seguimos, seguimos teniendo problemas con la palabra T-H-E. Acuérdese. Quiero oír, aunque sea un esfuerzo, que haga un esfuerzo de decir, oh, sí, sí, no es de. No es de, es, es the or the, en la T-H-E, y la palabra um, with. Tenemos, uh, si ustedes dice wheat, está diciendo trigo, ¿sí? Y no queremos decir trigo, ¿verdad? Wheat es trigo. En, en el with tenemos que sacar la lengua para que uh, tengamos ese efecto de with. I am talking with you, yes, with you. Para que no se le escuche como wit. Wit sería como eh, la pronunciación de esa es eh, que estamos diciendo uh, trigo. Entonces, trabajemos en el, la, el ejercicio de la lengua. ¿Dónde, dónde sería eso? Mande, le escuché una que dijo wit. ¿Pero en qué parte? Eh, ahí le escuché que dijo wit. No sé qué, en qué estaba diciendo wit, pero dijo wit. Entonces, me imagino que quiso, quiso decir will, posiblemente. Y dijo will o algo, alguna palabra. Vamos a, vamos a escucharla otra vez. Y empecemos otra vez. Ok. Abigail. Pa Paola, good afternoon. This is, this is, this is Abigail, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Abby. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Abby, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, aquí está, me apaura, donde dice, in the great room. Ese es donde dice este great, ¿verdad? Maybe. Aquí donde dice in the great, eh, sí, ahí es donde dijo great, in the great room. Great room es el, 
el, uh, el salón grande, the great room. Sí. Y aquí sería, porque la regla dice que cuando don, van dos vocales juntas, una se omite y la otra suena larga. Entonces, si le aplicamos la regla, y así se oiría, como usted dice, great. Yes. Pero eh, el sonido de ella es great, great, yeah. eh, no great. Si le aplicamos la regla, sí se oye great, estaríamos perfecto. Pero hay unas palabras que son eh, adheridas al, al inglés y se pronuncian como eh, lo dicen en su país. Entonces, eh, esta se lee great. Yeah. In the great, in the great room. Ok, perfecto, muy bien. Solo necesitamos trabajar en las T-H-E, entonces. Uh, the or the, no the. Tra tratemos, ¿verdad? Ok, now let's switch places, please. Abby, good afternoon. This is Paola, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Paola, so tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is, where is it taking place? Well, the ET staff is attending and the conference is taking place in the great room. Mm -hmm. Paola, by the way, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Uh, I forget. Got it, got it, got it. <laughs> got it? Yes, they are arriving on Friday morning. Very good, excelente, good job. Muy bien, buen trabajo, excelente. Clear as crystal, very good. Excelente, claro como un cristal. Okay. All right. ¿Sí? ¿Qué? Okay. ¿Sí? Eh, ¿Cuál sería mi tarea para mejorar el, esa parte de las acentuaciones? De la acentuación. Fíjese que está mejorando. Oh, si viera yo que algo le, le hiciera falta, le, le hubiera puesto un ejercicio, pero lo está haciendo muy bien. Está teniendo un improvement uh, grande. O sea, eh, dependiendo, si usted ya sabía mucho, eh, se, se le ve un pequeño, un pequeño uh, adelanto, ¿verdad? Porque ya sabía. En el caso de cuando le digo, mire, la palabra THE eh, necesita mejorarla, ese, es, ese sería un gran adelanto cuando alguien que hable ya inglés, que tiene, ha leído mucho inglés y, y, y habla mucho, que es, sería un gran adelanto porque eso le cuesta a alguien quitarse esa, esa mala costumbre. Es, es un trabajo... Tremendo, y las entiendo yo, que, oh my God, ¿sí? y cuando, pues, si esto lo he hecho todo, el, todo, todo este tiempo, he dicho de, 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 y ahora que hay que diga de, ¿verdad? Es bien difícil. En, como les dije anteriormente, es más difícil enseñarle a alguien que sabe inglés, hablar inglés correctamente, que a alguien que no sabe hablar inglés. Y se entiende, o sea, no se le va a quitar del día a la mañana. Así que, felicitaciones, Abigail, está haciendo un buen trabajo. ¿Okay? Thank you. You're Thank welcome. You. Okay, let me see. Um, I have uh, Rebecca Aguillon and Sophia Stephanie, please. Rebecca, good afternoon. This is Sophia, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Sophia. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is, is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Sophia, by the way, when are the material the material arriving. Do you know? Got it. Yes. They are arriving. They are arriving on Friday morning. Okay. Very good. Excellent. Okay, Sofia. Um, eh, estamos trabajando en las palabras de year. 
eh, acuérdense, no es year, es year, year, con la I. Y cuando leemos, como por ejemplo, how are you, uh, yesterday, yellow, ya, yeah, eh, la Y suena como I, year. Y también la palabra T-H-E, the, 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 uh, the new secretary, the annual conference, the great room, eh, the, by the way, ok, trabajemos en esas palabras y um, la pronunciación de arriving, yeah. es una palabra nueva tal vez para usted y um, eh, sería un nuevo sonido, arriving, arriving es llegando, verdad, llegar, they are arriving on Friday morning, ellos llegan el sábado en la mañana, so, arriving, esas tres palabras, trabajemos en ellas, uh, Sofía, lo demás, Bonito, bonito acento. Very good, excellent. Uh, let's switch places, please. Sofía, good afternoon. This is Rebecca, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rebecca, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the it is, it is staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rebecca, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Good job, Rebecca. And uh, Stephanie, Sophia, hey, remember arriving, arriving, arriving. Yes. Very good. Excellent. Good job. Muy bien. Buen trabajo. Eh, Gabriela Moreno y Lady Chicas, please. intercambio el nombre. Sí, <risa> ella es Lady yeah, y este es Gabriela. Eh, lady, good afternoon. This is Rita. De Gabriela. Tu nombre es Gabriela. ¿Ah? Tu nombre es Gabriela. Ah, sí. <risa> <risa> Pero si quiere ponerte Rita también, no hay problema. Ah, sí, lo voy a decir. <risa> <risa> eh, Luis, good afternoon. This is Rita. The new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Gabriela. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Gabriela. By the way, when are the material arriving? Do you know? Uh, got it, yes. They are arriving on Friday morning. Very good, excellent. Okay, let's switch places, please. Gabriela, good afternoon. This lady, the new secretary, I just want to confirm some information. Hey lady, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the ID staff is attending and the conference is taking place in the great room. Uh, lady, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving, arriving on Friday morning. Very good, excellent, good job, good job. Uh, just uh, be careful where um, with the fluency. And where is it taking place? And where is it taking place? Yeah, it's uh, um, it's la fluidez que tenemos que que practicarla. Where is it taking place? And pongamos esas dos palabras juntas. Leámoslo, Lady, primero y después a uh, Gabriela. 
Where is it? Where is it taking place? Is it? Yeah, is it taking place? Uh, where is it taking place? Very good, very good, excellent, good job. Thank you for. Uh, ahora, um, ya hicieron las dos, verdad? Ya. Very good. Uh, Jose Ezequiel, please, in uh, Kenya. Okay. Comience usted, Kenya. Okay. Jose, good afternoon. This is Kenya, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Kenya. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the and the conference is taking place in the great room in Kenya by the way when are the materials arriving do you know got it yes they are arriving on friday morning <laughs> oh my god i i like it i like it. okay switch places please <clears throat> okay kenya good afternoon this is jose the new secretary, I just want to confirm some information. Hey, Jose, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is, and the conference is taking place in the great room. Jose, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving on, on Friday morning. Okay, very good, excellent. Um, Jose, in el, um, solo el, where is it taking place? Where is it taking place? In uh, fluidez, okay. un poquito, uh, un poquito cortado se te dio. Se te entiende, no hay problema. Eh, la fluidez es algo que uh, dijimos que no, no interfiere la interpretación, pero sí interfiere la forma como, como te, van a, te van a oír cuando hables. Eh, ¿En cuál, teacher? En donde dice, en where is it taking place? Ok. Where is it taking place? And where is it taking place? Yes. Ajá. Where is it taking place? Is it. Okay. Is it. Como ahí hay dos, dos, is it. dos de, ¿verdad? Is it taking place? Entonces, una T se va a omitir. Si tú dices, Correct. Si tú dices, where is it taking place? Estamos diciendo dos T's ahí. Y solo se tiene que escuchar una T. And where is una. it taking place? And where is it taking place? And where is it taking place? And where is it taking place? Very good, yes. En uh, Kenia, eh, el, el word stress en el secretary. Ahí en el secretary se tiene que ir a uh, the new secretary. Yeah. Leámoslo. Kenia. ¿Qué nos fue, Kenia? Here, teacher. Sí. Leámoslo, por favor. The new secretary. No. The new secretary. The new secretary. No, secretary, secretary. The new secretary. No sé, pero te escucho secretary. Can you repeat? Yeah, secre, secre, como secreto de amor, secre, secretary. Secretary. No. Oye, secretary, no. Secretary. Secretary. No secre, secre. So, como, de, dime, secre. Sec, dime secre. secreto. Secretary. Secretary. Yes. Secretary. Secretary. Dime secreto. Secreto. Ok, sec, ese secre es el primero de este. Secretary. Secretary. Yeah, the new secretary. Secretary. 
the new secretary. Very good. Ahí estamos, ahí estamos. Y las terminaciones, las palabras ending with, the, por ejemplo, la E, donde dice the annual conference. Te, tengo que escuchar la C, el sonido de la C al final. The annual conference. Dímelo. The annual conference. Conference, yes, very good. The annual conference, very good, excellent. Son las únicas dos palabras que si las mejoramos se va a escuchar mejor. Good job, Kenya. Very good. Thank you, Jose. Thank you, Kenya. Okay. All right. Let me uh, call roll again before, antes que se me vayan a ir. Y Abigail Mendoza Mejía. Present teacher, present. Thank you. Alison Guadalupe. Present. Thank you. Andrea Amalia Garcia. Present teacher. Thank you. Andrea Maria Cruz. Present teacher. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Okay. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro. Dijo que estaba ahí. Okay. And uh, Jose Ezequiel Guzman. Yes, teacher, here. Thank you, sir. Kenya Elizabeth Rodriguez. No. Kenya. Kenya. Okay. Um, lady Xiamara Chicas Hernandez. Present teacher. Thank you, lady. Maritza Janira. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely. Thank you. Paola Stephanie. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo. Thank you. Rebecca Guadalupe. Present. Thank you. Roxana Lisset. Sofia Stephanie Portillo. Present. Thank you. Stephanie Michelle. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Mendez. No. Emma Gloria Martinez. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Stephanie Raquel Diaz Gomez. Present. Thank you. And Ana Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you, uh, Silvia. How are you today? Ay. <laughs> Tired. Eh, ¿Está en la casa o todavía está en la conferencia allá en, en court? Fíjese que no, no, no. Este, tuve que resolver unos problemas. Mañana tengo unas audiencias en, en sede administrativa del Ministerio de Trabajo y a última hora me asignaron a mí que vaya mañana a cubrir esa parte entonces tenía que preparar alguna documentación que hay que entregar mañana porque voy a conciliar primero Dios, pero ahí vamos ok, ok mm -hmm. very good eh, eh, está, entonces sí puede leer eh, sí, 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 ahorita ya estoy en la casa oh, ok, teacher señorita eh, cuando pasó lista Kenia Elizabeth Rodríguez Celaya se me cayó el inter sorry Ok. Tuve problemas con el Inter. Ok, déjeme ver. Me dice Kenia, ¿verdad? Kenia Elizabeth Rodríguez. Oh, sí, ya le había puesto falta. Acababa de decir el, el diálogo y luego se me salió. Sí, me extrañó porque yo dije, se acaba de, acaba de estar aquí. Acaba, quizás se enojó porque el Secretary Conference dije, y, <ríe> y, ya no, mejor ya no, me voy. No, teacher, sorry. Ah. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Yo lo siento porque le puse aquí. I'm sorry. Sabiendo que estaba ahí. Ok. No, yo sabía que estaba ahí, pero no me contestó. Dije, bueno, ya se fue quizás. Ok. 
Very good. Thank you for letting me know, Kenya. Okay, uh, Silvia. Entonces, uh, Silvia me... Vamos a poner a Silvia uh, con... Paula ya leyó, Rebeca ya leyó, Kenia ya leyó, Michelle ya leyó, Silvia, Stephanie fue la primera. Oh my goodness, ya se arregló el cabello. Sí. Stephanie, déjeme ver. Eh, ¿Quién más está ahí? José ya dijo, Kenia, Maritza, Lady ya. Maritza Sánchez. Aquí estoy, teacher. Ahí está, very good. Maritza y, y Silvia, entonces. Maritza. Ok. Uh -huh. Luis, Luis, good afternoon. No, ella, ella es Maritza, Silvia. Entonces tengo que decir, Maritza, ¿dónde dice Luis? Sí, porque se va a enojar si le dice Luis. <risa> ok. <risa> Vaya. Maritza, good afternoon. This is Silvia. The new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Sylvia. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Place. Well, the DE staff is attending and the and the conference is taking place in the great, in the great room, uh, Silvia. By the way, when are the materials are arriving? Do you know? Mm. Um, get it, get it. Yes, they are arriving on Friday morning. Can I keep up? ¿Mm? Cor corría, teacher. Corría, corría, no, teacher. Marisa, tiene un, un, un improvement uh, eh, excepcional. Está adelantando bastante. Su lectura está mejorando mucho. Eh, lo mismo Silvia. Eh, el, su fluidez está, está cambiando. Eh, es amazing lo que está pasando con la lectura que están teniendo todas las noches. Les está ayudando bastante. Congratulations. Eh, Silvia, necesita, solo eh, vamos a trabajar en unas pronunciaciones de, um, que son mínimas. Por ejemplo, ¿se le entendió? Se entiende just, pero porque estamos hablando español, pero alguien en inglés no le va a entender. Acuérdense que la U en inglés, la mayoría de veces se oye como una A. Entonces, en la palabra just, no, no, se, no, se, no la leamos just, no que just. I just. Just. Y en de, de la palabra some también se le oye, se le oye como some. un acento some, ¿verdad? Some. Uh -huh. Sí, entonces esa O tiene que sonar como A. Ah, mi recomendación es que practique la palabra mother. Mother, la primera palabra que les di, que lleva la O allí. En esa practica las dos, uh, uh, dos pronunciaciones, la TH y la, y la O que sería A y en la TH que tiene que sacar la lengua. Y es mother, mother. Eh, mother. Sí, entonces está, está practicando la, el, la pronunciación de la O, que es la A, y la TH. Mother, mother. ¿Ok? Para que se le quite ese, ese acento de la, de la O en, en la SOM. Ok. Y el just, ¿ya? Yeah, just. Y la, um, trabajar también en la fluidez eh, con, donde leemos en where is it? Y yeah, así despacito, ¿verdad? Where is it taking place? Eh, para que se nos oiga corrido. No, no hay ningún problema no, decirlo sí. where is it taking place. No hay ningún problema, pero se oye cortado, ¿verdad? Entonces se oye, sí. se oye mejor que diga where is it taking place? Y Where is it taking place? Is it? Is it? Where is it taking place? Yes, very good. Sí, ahí se ve bonito, Maritza. Where is it taking place? Yes. Where is it taking place? Mm -hmm. Y la otra palabra, Silvia, es arriving. Arriving. Yes. Okay. Y para Maritza, eh, 
y practiquemos el abecedario. Eso porque cuando decimos el IT, lo decimos de otra forma. Eh, lo decimos ET o ET, algo así se le escuchó. Entonces, eh, sí. eso es los nombres de las letras, el IT. Well, the IT staff is attending. Okay? Pero es algo mínimo, ¿verdad? Es que okay. felicitaciones a las dos. Están uh, improving a lot. Very good. Excelente. Good job. Ahora vamos Thanks. a ver, entre todos vamos a contestar estas, estas preguntas donde dice, use the conversation above to help yourself. Aquí vamos a usar las, las WH words que estamos aprendiendo, que estamos practicando. Las when, where, and why, and, and which, what, why, who. Eh, en la primera dice, use the conversation above to help yourself. Entonces, are the material arriving? ¿Dónde está eso en la conversación? ¿Y qué WH eh, lleva? Michelle. Repeat, please, teacher. Yes, estamos uh, tratando de com, uh, contestar en la primera, la uno. Paola, dígame, por favor. Please. Paola. Can be when. When, yes. When are the materials arriving? Very good. Thank you, Paola. And uh, let's see, number two. Uh, Gabriela Moreno. What would be the answer? Uh, okay. Wait. Who? Who are attending? Who are attending? Okay, who is attending who the is conference? It? Yes, who is the, the, the uh, attending the conference? Very good, excellent. Jose Ezequiel Guzman, number three. Where? Where is the meeting taking place? Yes, queremos yes. saber de un lugar, ¿verdad? Where Teacher. is the meeting? Yes, sir. Eh, no hay problema si en la, creo que en la segunda, déjenme ver. Ajá, en la segunda donde dice, who, who is attending the conference? Y mm -hmm. en, la, en el paragraph dice, who are, is there mm -hmm. no problem for that reason? The, for that verb. Yeah, ajá. Uh -huh. Who are, no, 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 there's no problem. Who are attending or who is attending? Eh, eh, está bien porque está hablando de un grupo. Who is attending? En este caso dice, uh, this year, who is attending the conference? Ok. Who is attending? Eh, sería, Paola is. And who are attending? Oh, the staff uh, from, uh, uh, digamos, uh, accounting department. Who are accounting department is. Yeah? Entonces, son los de contabilidad. Entonces, uh, they say, I want to know who are attending the annual conference. Who are attending? ¿Quiénes? Aquí se dice quiénes. Y abajo decimos nosotros quién. ¿Quién está? ¿Sí? ¿Quién está? Who is attending? En este caso. Porque tiene es. Entonces decimos, who is attending the conference meeting? Teacher, can we use both verb? Uh, ¿Sí? With the WS question. Yes. Who oh, are okay. attending the conference? Yes. Okay, perfect. Thank you. Okay, very good. No, thank you. Okay, entonces aquí tenemos la estructura que ya la aprendimos, o sea, ya la, um, la practicamos ayer y ahora. La WH word plus B plus subject plus verb plus ING plus complement. Este sería el verb to be, ¿verdad? Y tenemos unos unas ejemplos aquí. Why is the meeting the new people today? Why is he meeting the new people today? El why, lo contestamos con because. 
Y es, siempre que tengamos una pregunta con why, usted lo va a hacer because. En uh, when, when is the new office launching? Is it launching on? Vamos a decir on, ponemos el, 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 la preposición on siempre que nos vamos a, a referir a una fecha. ¿En qué cae eso? On. Uh, November the second. Es una fecha. Y cuando decimos where is your bus having the annual meeting, where estamos buscando un lugar. Sería in. Si es en una parte cerrada, usamos la preposición in. Ok. Eso es hacer que las, uh, las respuestas because, on y in. Ahora tratemos de hacer esta. Esta dice fill the blanks using the words in parentheses. Entonces, the word in parentheses, you work. Aquí decimos, what company are you working for? El are es el verbo to be, el subject y el verb plus ing, que aprendimos aquí arriba. Esta, esta, aquí esta estructura, ya, yeah, structure. Entonces, uh, lady, number two, ¿cuál sería la respuesta? Who is he divide, dividing the okay. group? Very good. How is he? Uh, how is he dividing the group? Very good. Uh, number three, Paola. When is she handing the checks? Very good. When is she handing the checks? The checks, Paola. Very good. Yeah. <laughs> Number four. Eh, Alison. Okay. Number four. Uh, who is there? Ya se me fue. Muy teacher. Number four. Which factory? Are your boss visiting this month? Okay, ¿cuántos bosses hay? Uh, one. One, entonces el verbo no. tiene que ser singular. Which factory is your boss visiting this month? Very good, excelente, good job. Which factory is your boss visiting this month? Very good. And uh, number five, uh, Sylvia? Seria. We, we is. Why? Why? Ah, why? Why? Why, the, why is the new secretary work the next Saturday? Not work, ¿verdad? Tiene que ser un, un ING ahí. Ah, working, perdón. Mm -hmm. Yes. Why? Uh -huh. Why, why is the new secretary working the next Saturday? Yes. Why is the new secretary working the next Saturday? Very good. Excellent. Okay. Good job, uh, all of you. Thank you for your uh, assistance today. And uh, I see you guys tomorrow at eight o'clock. And um, ahora le toca quedarse. Um, let's see. Uh, Paola Stephanie, ¿verdad? Ok, Ok. Habíamos dicho que si. Por si no tenía Silvia, que cambiaran. Ajá. Uh -huh. ¿No tiene tiempo hoy, Paola? No, ¿cómo no? Sí. Pero no me quedé. Quedado, ¿eh? ¿Ah? Sí, me quedé. Se quedó ayer, ¿verdad? Antier parece. Antier. Ok. Rafael Gerardo no está allí. Bueno, no sé si se puede quedar. Uh, o tenemos un uh, puesto abierto. Entonces, uh, Rebeca Guadalupe, a guión. Hi, teacher. Ok. Entonces, uh, uh, se, se queda para sus 10 minutos. Ok. Solo usted y los demás. I see you tomorrow. Have a good night. And thank you for good everything. Night. Okay. Good night. See you night. tomorrow. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.
Hi, Rebeca. Hi, teacher. ¿Cómo está? Estoy contento con usted. Está teniendo un, un buen improvement. Very good. Okay. Excelente. Eh, Thanks. Sí. Uh, no, gracias a usted. Eh, su lectura ha mejorado bastante. Su pronunciación, su fluidez está mejorando bastante. Sigue así y ya en tres meses me va a dejar. Ya va, no, teacher, ya no, no necesito. Ya sé, ya sé. Ya sé. I speak very well. Ok, uh, dígame Paola, uh, Rebeca, perdón, eh, eh, ¿en qué le podemos ayudar? ¿O hay alguna cosa que eh, no le haya muy claro? Pues fíjese de que yo siento que mi problema a veces, como lo, mismo, como lo dice usted, a veces las pronunciaciones. Uh -huh. eh, porque mm, a veces lo digo cabal como dice la uh -huh. palabra y no hago la sustitución de letras, así okay. como answer, di, uh -huh. eh, da, sino que digo de. Uh -huh. eh, yo siento que como que es más que práctica la que necesito. Sí. Bueno, sí. ajá. Por eso es que, por eso es que los pongo a, a leer. Fíjese que este ejercicio me trabaja mucho a mí, poner a leer a los estudiantes porque eh, no se sienten como que están hablando inglés, pero sí están hablando inglés. No se, ellos no se sienten, o sea, ellos piensan, ah, estamos leyendo, pero no, están hablando, están hablando el inglés y están trabajando muchos, muchas habilidades, porque al, al, al estar leyendo, estamos trabajando en todos esos aspectos que nunca se pusieron a pensar, bueno, ¿y por qué es que yo nunca hablo inglés? ¿Por qué es que se me oye diferente? ¿Por qué es que no, no puedo desarrollar? Por esa misma razón, porque esas habilidades no las estaban desarrollando, la fluidez, la, la dicción, la pronunciación, el estrés de las palabras, el word stress, y todo eso influye en la forma como usted habla. Y ya cuando usted maneja esas, 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 esos pequeños puntitos, ya usted se siente more confident, ¿ya? Se le sube más la, la confianza y empieza a hablar, que es lo que queremos, que usted empiece, que todos los de la clase empiecen a hablar. Eso es lo importante sí. para nosotros. Y a uh, pues felicitarla a usted porque está respondiendo muy bien a eso. Eh, la mayoría, muchos estudiantes se, se, se frustran y se enojan cuando uno le, le, les exige. Y, y no se dan cuenta que uno el maestro exige porque le interesa que los estudiantes aprendan. El maestro que no exige es porque, nada, no, yo voy a ganar mi dinero y, y es todo, ¿verdad? Pero no. Es, es, no puede dormir uno si se va a acostar por ejemplo si usted está diciendo de, de, de todo el tiempo y yo sé que no está bien y no le digo, no puedo dormir yo estoy, ah, Rebeca está diciendo de, 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 de y no, no, le, no le corregí sí. eso es, eso es uh, lo que uh, así es como le ayudo yo a los estudiantes a, a ayudarles a pronunciar a articular bien las palabras a hacer bien los acentos a tener una fluidez uh, mejor que la que encuentro. Porque este grupo eh, ha, ha mejorado bastante y eso es lo que me gusta. Eso me motiva a mí todas las noches a oírlas a ustedes, ustedes hablar y que vayan así. Silvia, el primer día cuando la escuché, eh, eh, se trababa bastante. Yo, ya más fluido, le, ya tiene más confianza ella. Ya, ya no escucho mucho de ustedes decir, Tiche, es que no puedo. Ya. Al principio, no, no puedo. Y no participaban, y no, no quiero. Pero ya se oye que ya, muy bonito. Este grupo, me gusta este grupo, eh, trabajador, muy trabajador, y responde. Así es que, felicitarlos a todos, ¿verdad? Yo sé que esto está siendo grabado, y felicitarlos a todos, que son un buen grupo. Y, y no dejen, si en el otro módulo no, no, no estamos juntos, no dejen de ser como son. O sea, participen, tírense al agua. Eso es lo más importante. ¿ya? Si voy a... A, a ir por clases de natación me voy a tirar al agua y ahí está el maestro que me sale <ríe> él es el que me, si veo que me está ahogando él me va a sacar pero yo me voy a tirar al agua sí así es que felicitaciones a, por todos sus logros Rebeca. y dígame gracias y dígame y, y lo pone en práctica el inglés en su casa o, o en el trabajo o en alguna parte o no 
este, en el trabajo a veces hay reuniones con extranjeros uh -huh. y a veces hay un traductor. A veces nos preguntan cosas y a ver, el traductor a veces traduce unas cosas, pero cabal otras veces, así como que hablan bastante para lo que nos dicen. ¿Esto dijo? No, ¿Y usted? es menos. <risa> Ya, usted ya va a empezar a entender y va a ver que va a decir, no, eso no dijo y no está queriendo decir eso. Sí, ya va a ganar usted esa habilidad y se le va a hacer más, sí. más fácil. Ya. ¿Y cuánto tiempo tiene estar aprendiendo inglés a, a Rebeca? Como, más que todo, desde la, cuando nos enseñaban en la escuela. Ya había intentado ir a cursos como formales, pero una vez agarramos uno para domingos uh -huh. y al final terminó y se van todos y quedan como bien poquitos y de ahí sí. disuelven el grupo y así sí. entonces cuando había esta oportunidad más uh -huh. que es así todos los días yo dije hoy sí tengo que aprender sí, hoy <ríe> todos sí. los días dos horas sí, sí. Me, me, okay. me gusta porque a veces hoy. los fines de semana sí entonces, como que ahí, como que se le olvidan algunas cosas a uno, en cambio ya teniéndolo fresco, repitiéndolo todos los días, dos, dos, dos días a la semana. Lo del trabajo, que a veces uno lee como documentación o cosas sí. en inglés y todo eso. Algunas cosas se entienden. Muy bien, excelente. Pero sí son necesarias. Ok, entonces estamos bien, excelente. Bueno, gracias por su tiempo, Rebeca, y uh, espero que descanse muy bien. En la veo mañana. I see you tomorrow at 8 o'clock, ok? Ok, have a good night, sure. Rebeca. Okay, bye good bye. night. Good night. <laughs>